ఆవిడ మిమ్మల్ని చూడాలంటుంది తొందరగా రండి శవాన్ని మీకు అప్పగించే ఏర్పాట్లు చేయమంటారా అవును సార్ అవి మీకు ఏమవుతుంది ఆమె నా కూతురు లాంటిది ఆ పసివాడు ఆమె కొడుకు ఓ ఐసి అంటే ఆమె మీకు చాలా కాలంగా తెలుసు అన్నమాట తెలుసండి నేను ఈ పక్క ఊళ్ళో స్కూల్ మాస్టర్ని ఆమె చిన్నతనంలో నా దగ్గరే చదువుకుంది అయితే ఆ పసివాడి బాధ్యత మీరే వహిస్తారన్నమాట అవును సార్ ఆ పసివాడికి ఇప్పుడు నేను తప్ప మరి ఎవ్వరూ లేరు నా గొంతులో ఊపిరున్నంత వరకు నేనే చూసుకుంటాను ఆల్ రైట్ మాస్టరు ఈ కాగితాలు మీరు సంతకం చేసి శవాన్ని మీరు తీసుకెళ్ళచ్చు to the main hall and wait is upstairs excuse me hello hello yes meer puchi daddy na meer na ma daddy aap photo pila photo pe bal gote se daddy is it so tondre ga daddy alage mummy kar alage ani daddy tondre ga daddy alage alage nen tappukonu vastanu okay mummy kante mundhe raavali okay ma okay tappukonu mummy kante mundhe vastanu okay fine ee kokka pila photo kuda kuda chesaru hey don't worry ha even sir kokka pila menchutunara avunu మావిడికి కుక్క పిల్ల అంటే చచ్చి ఏంత ఇష్టం ఐసి అది మీ అదృష్టం మావిడికి ఇష్టం లేదు ఆ వస్తానండి రేపు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ పెట్టుకో ఓకే సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ బిజీ అవర్స్ లో బజార్కి వెళ్ళడం షాపింగ్ చేయడం అంటే తల ప్రాణం తోక్కొస్తుంది ప్రతి షాపు రద్దీగానే ఉంటుంది అందుకని సామాన్లు కొంటాం మానలేం కదా రాము మంచినీళ్ళు తీసుకురా అపరాధ <laughs> 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 మీరు మీ పిల్లలు ఎంత పెద్ద మనుషులో నాకు తెలుసులేండి ఎక్కడికి బాత్రూమ్ కాదు పదే పదే బాత్రూమ్ వెళ్తే కిడ్నీ దెబ్బతింటాయి అని ఎవరు చెప్పారు అసలు మీ అందరికి ఏమైంది నేను బజార్కి వెళ్లే ముందు బానే ఉన్నారే ఇంకా మన పని అయినట్టే అసలు ఈ కుక్క పిల్ల ఇక్కడికి వెళ్ళ తయారైంది అసలు ఇంట్లోకి ఎవరు తెచ్చారు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఎవరు తెచ్చారు ఎవరు తెస్తే నీకు ఇంట్లో ఉండే అదృష్టం చెప్పండి 
ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ బద్దలు కొట్టింది ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ పట్టన పెట్టుకుంది ఉన్న ఒక్క రోజులోనే ఇన్ని దారుణాలు చేసిందంటే ఆ దరిద్రం కొట్టుకుక్క ఇంకొక వారం రోజులు ఉంటుంటే ఇల్లంతా వల్లకాడు చేసి ఉంటుంది చిచ్చి నువ్వు అనవసరంగా గొడవ చేశావు కానీ దాని మెడకు బెల్ట్ తగిలించుంటే నోరు మూసిపడి ఉండేది మీరెన్ని సలహాలు చెప్పినా సరే దాన్ని మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు అలాగే ఉండి ఏం చేస్తాం భార్య విధేయులో మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఆ కళ్ళ చోటు పెట్టుకోవద్దని ఇది మరీ బాగుందో నేనేం చిన్నపిల్ల అనుకున్నావా ఇద్దరు బిడ్డల తల్లి యొక్క భర్తని కళ్ళ చోటు తీస్తే కనపడదు చాలండి సంబడు అది పెట్టుకుంటే మీరు అరవై ఏళ్ళ ముసలాడలాగున్నారు మరి తీసేస్తే పదహారేళ్ళ బాలకుమారాడ అవునా ఇంతకీ మీ నడు నొప్పి ఎలా ఉంది అబ్బా అది గుర్చేద్దు పగలంతా నుంచు నుంచు పనిచేసేవాడికి నడు రూపు నాకు ఏమవుతుంది అయినా నడు నొప్పి వచ్చే వరకు పనిచేయడం దేనికి ఎందుకేమో నీ కోసం నీ బిడ్డల కోసం వాడ బిడ్డల కోసం ఆపండి ఆపండి అసలు పని ఎక్కువగా ఉంటే తప్ప నిద్ర పట్టదని చెప్పండి అయినా మీరంత కష్టపడి సంపాదించే బోర్డ్ డబ్బులు ఎవరికి కావాలండి ఇప్పుడు మనకి ఏం తక్కువైందని ఏం తక్కువ ఏంటో డైమండ్ నెక్లెస్ రూపీ బ్యాంగిల్స్ అవన్నీ కావాలని ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరు ఏడకపోతే నేను జరిగిన పార్టీలో రేఖ పెట్టుకున్న డైమండ్ నెక్లెస్ కి అదేకంగా చూస్తూ కూర్చున్నావా అదా చాట్ అంత నెక్లెస్ పెట్టుకుంది ఏమిటా అని చూశాను కానీ అలా సంపాదించే భర్త దొరికి ఉండి ఉంటే బాగుండి ఉండేదని అనుకున్నాను చిచి కోహినూరు వజ్రం ఇచ్చినా సరే అలాంటి మొగుడు కావాలని నేను కోరుకోను మరి అలాంటి భర్త కావాలని కోరుకున్నావు మీకు తెలీదులండి రోజంతా మిమ్మల్ని పొగుడుతూనే ఉంటాను ఇది ఎప్పుడు వినపడందే మాటలతో కాదు మనస్తో అడిగేస్తాను ఏమిటి అదే అక్కొక్క పెళ్ళేదు బాబు దాన్ని తీసుకుంటాం పాలల్లో మేగడ నిన్ను తాగను మీగడ మంచిదే తాగు మీగడ మంచిదా చెడ్డదా నాకు అనవసరం నాకు వద్ద అంతే చెప్పో నోరు మూసుకుని తాగు అయ్యయ్యో నోరు మూసుకుంటే ఎలా తాగేది మమ్మీ నీకు రోజు రోజుకి తెలివి తేట లెక్కవుతున్నాయి అబ్బా నువ్వు చెయ్యి కిందకి తెంచండి చెయ్యి కింద తీస్తే కాఫీ పేకలా వస్తుందో మర్చిపోయాండి <laughs> 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 మర్చిపోయాను సాయంకాలం రావు గారి ఇంట్లో పార్టీ ఉంది తొందరగా వచ్చేయండి అన్నట్టు మర్చిపోయాను ఇంట్లో బత్తాయిలు అయిపోయాయి సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు తీసుకోండి ఒక డజన్ పట్టండి షాపే తీసుకొస్తాను మీరు చెప్పినట్టుగా అలిగిన ఆలు మగలు సినిమాల్లో అయితే ఎలా విడిపోతారో తెలుసా భార్య సూట్ కేసు పుచ్చుకొని సీరియస్ గా మెట్లు దిగొస్తూ ఉంటుంది భర్త మెట్ట మీద నుంచి ఉంటాడు బాధ నా మాటి పెట్టు నేను ఏ తప్పు చేయలేదు దాంతో భార్య తెలిపేదో నలిపేదో వెలిగేదో చెగటేదో మంచేదో చెడ్డేదో రాయేదో రప్పేదో కరిటేదో గిన్నేదో తెలుసుకోలేనంత మూర్ఖురాలు కాదని సీరియస్ గా గుమ్మందాకా వెళ్తుంది ఈ పొడుగుత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ తో పాం 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 అని బ్యాన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాడు అక్కడ గడప కాలు లేస్తుంది కాలు గడప కాలు గడప గడప కాలు గడప కాలు ఇలా బిల్డప్ ఇస్తారు షడన్ గా కాలు బయటకు వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్ గా తలుపులు మూసుకుంటాయి దాంతో జై అని ఒక బ్యాంగ్ అది డైరెక్టర్ టచ్చి గొప్పగా చెప్పారండి ఏమన్నా డైరెక్టర్ గారు మా వాడిని కూడా సినిమాలకు తీసుకెళ్ళకూడదు ఎందుకురా అక్కడే కాంపిటీషన్ గా చూస్తుంటే మళ్ళీ నేను ఎందుకు ఇప్పుడే చెబుతున్నాను మీరు తాగితే మాత్రం నేను ఊరుకునేది లేదు నేనా తాగటం మంద ఇచ్చింది మీ ఫ్రెండ్ శేఖర్ గారు వస్తున్నారు హలో శేఖర్ హలో హలో శేఖర్ ఏమిటి మా చల్లాయి నీకు ఏదో వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టు నీ చల్లాయి వాళ్ళ కొత్తగా వార్నింగ్ పెళ్ళి అయిన దగ్గర నుంచి అప్పుడు ఇస్తూనే ఉంది మనం పుచ్చుకుంటున్నాం అది క
ప్రతిసారి పార్టీకి వచ్చేటప్పుడు డ్రింక్ ముట్టుకోనంటే ముట్టుకోనంటారు నేను చూసి ఒకటి చూడకుండా రెండు రౌండ్లు లాగించేస్తారు ఈ రోజు మాత్రం ఆయనకు ఒక్క పెగ్గు కూడా ఇవ్వద్దు ఒక్క పెగ్గు కదా ఇవ్వద్దు రెండు పెగ్గులు ఇస్తాను 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 అని ఉత్సాహపడిపోతున్నారు పనిలో పని మీరు కూడా పుచ్చుకుందామనా అదేం కుదరదు అదేం చెల్లమ్మా పార్టీ ఏమిటి ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం దర్శాలు శేఖరు ఇంకాసేపు కూడా మంచి ఉన్నావు అంటే మన బిస్కెట్ చేస్తారు బిస్కెట్ ఉన్నదన్న సంగతే మర్చిపోతాం కమన్ 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 ఏమండి నేను చెప్పింది గుర్తుందిగా చల్లాయి నీకు మామూలు పెక్క పోయిద్దని కనుక పార్టీ ఎలా పెక్క పోస్తున్నాం నీకేరా బాబు నువ్వు దానిలో పోస్తావు నేను దీనిలో పోస్తాను కాసేపు మీ చల్లా వచ్చి చెప్పి లక్కెళ్ళి దండగం చదువుతుంది అంతేనండి బాబు మగాడు తాగుతారు పిల్లలు తిడతారు ఇంకేమిటి బాగుందండి హలో అంటీ థ్యాంక్ యూ బాబు వదిలి గారు మీ బాబుకి మర్యాదలు బాగా అలవాటైనట్లున్నాయి మా బాగా చెప్పేవయ్యా తాగడం తప్పు లేదని ప్రభుత్వం ఒప్పుకుని ప్రొఫిషన్ తీసేస్తే ఇంకా పెళ్ళాలంటే ఏదో కొంపలు అండి కోపాలు తాపాలు రై మందు పడింది కనుక నువ్వు అది చెప్పేది ఏదో మా అంచు రాగంలో లాగించాయి రాగం పాట రైట్ రైట్ మ్యాన్ That's the spirit. Aam sul kaha bhai Aam Thaagi te paapa ma Bhaariya lakho kaapa ma Nalu gure dhuta Ila Rusa rusa lu visiri ka suru ko nela Thaagi te paapa ma Bhaariya lakho kaapa ma Nalu gure dhuta సరు సలు విసిరి కసురు కోనేలా తాగితే పాపమా భార్య దగ్గు కోపమా అసలే మనస్సంతా చికాకుతో తస్తుంటే మీ కూన్ రాగంతో నన్ను ఎందుకండి ఖూని చేస్తారు ఏమిటయ్యా 
వాతం కమ్మిన గుర్రంలా చింతిపోయిన రాగంలా అలా పిచ్చి మొహం వేసి కూర్చున్నావు అసలు ఏమైంది నీకు మీకెందుకండి నాకెందుక చెప్తావా చెప్పవా నేను సస్త గిరి గిరి సని దబ్బ మగరిస్తా మగరిస్త సని దబ్బ సార్ చెప్తాను సార్ చెప్తాను రాత్రంతా దిగులు దిగులుగా గుబులు గుబులుగా నిద్ర పట్టక చస్తున్నాను డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినా మందులు తండగే గానీ ఏమీ పని చేయడం లేదు రాత్రిళ్ళు నిద్ర పట్టడం లేదా ఈ వయస్సులో మందులు మాకులు కదయ్యా వాడవలసింది పిట్టల వేట ఏమిటి పిట్టల వేట ఆ పిట్టల వేట కాదు అందమైన వయసులో ఉన్న అమ్మాయిని చూసి ప్రేమించేయడమే ప్రేమించాలని నాకు ఉంది సార్ కానీ ప్రొసీజర్ తెలియక ఊరుకున్నాను ఓహర్ని ఆ సంగతి నాకు ముందే చెప్పుంటే ఒక అసావేరి రాగం లాంటి సలహా ఇచ్చుండేవాడి కదా మీకు ఈ విషయంలో అనుభవం ఉందని నాకేం తెలుసు సార్ ఇప్పుడు మాత్రం పోయింది ఏముంది ఆ సాయం చేయండి సార్ సరిగమ పప్ప తనిగమ పప్ప మీ పప్పలాపి సాయం చేయండి నీ దని మమ్మ సరి రెగస ఏంటి నేను కూడా ఫీజు ఇచ్చుకోవాలంటారా రెగమప రెగమప తీసుకోండి చూడు చిట్టుబాబు ఈ ప్రేమ అనేది సంగీతం లాగా ఒక మహా సముద్రం లాంటిదయ్యా నేను ఆ రెండిట్లోనూ మునిగి తేలి ఈత కొట్టిన వాడిని నీ దగ్గమ్మ పప్ప సంగీతం సాగర అన్నమాట నిజమే కానీ మీరు ఈత కొట్టడం లేదు మాలాంటి వాళ్ళని ముంచి చంపేస్తున్నారు ప్రేమ విషయం చెప్పండి వస్తున్నా వస్తున్నా నేను కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు రోజుకు అమ్మాయిని ఎడాపెడ సరి తప్ప ఎడాపెడ మగలిస్తా మీరు చేశారు బాగుంది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలో చెప్పండి వస్తున్నా వస్తున్నా ఒంటరిగా నిలబడి ఏ బస్సు కోసమో రిక్షా కోసం ఎదురు చూస్తున్న అమ్మాయిని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మొదట ఓర చూపు పితప చిరిపి నవ్వు ఆ పైన సరిగా పదలి సార్ వండర్ఫుల్ ఒంటరిగా ఉన్న అమ్మాయి దొరికింది ఇక ప్రేమించటం ప్రారంభించవచ్చు మా గురువు గారు చెప్పినట్టు ఓ చిన్న సైజ్ హీరోలా దగ్గరకెళ్ళాలి జై గురుదేవ మొదట ఓర చూపు పెదపో చిలిపి నవ్వు మా గురువు గారు చెప్పినట్టు రిప్లై నవ్వు వచ్చిందే ఇక లేట్ చేయకుండా ప్రొసీడ్ అయిపోవాలి మాట్లాడుకోండి <laughs> ఒంటరిగా వస్తున్న అందమైన ఆడపిల్లను చూసి వాళ్ళని ఉసిగొల్పి నువ్వు బ్రూస్ లాగా ఎంటర్ అయిపో అప్పుడు నువ్వు సరిగమ్మా అమ్మాయి పదనిస్తా అంటే నువ్వు హీరో అమ్మాయి హీరోయిన్ ఏమిటమ్మా ఇందు ఆదివారం నాడు కూడా ఇంత లేట్ గా వచ్చావు అల్లుడు గారేరి ఇవాళ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంతా కలిసి ఏదో ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నారట అందుకే రావటం కుదరలేదు ఏమడగమంటావే తల్లి ఊళ్ళో ఉన్నా వచ్చేది వారానికి ఒక్కసారి మీకేమైనా చేసి పెట్టకపోతే నా మనసు తృప్తి ఉండొద్దు అమ్మా ఇందు నీకు పిల్లలకి ఇష్టమని పాయసం చేశాను రండి తాగుదురు గాని ముందు వాళ్ళకి పెట్టమ్మా నేను నాన్నగారిని ఒకసారి పలకరించి వస్తాను ఇప్పుడే వచ్చాను ఎలా ఉంది మీ ఒంట్లో ఎలా ఉంటుందమ్మా కళ్ళు మోసుకుని ఇలాగే వెళ్ళిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది కాకపోతే దేవుడు ఈ జన్మలో నేను చేసిన పాపాలకి ఇంకా ఇలా శిక్ష అనుభవించాలని రాసిపెట్టినట్లు అందుకే కాలు చెయ్యి పడిపోయినా ఇంకా ఇలాగే మంచాన పడి బతుకుతున్నా ఏమిటమ్మా మీ నాన్న నిన్ను చూడగానే చావు బ్రతుకుని మొదలు పెట్టేశారా ఈ మధ్య మనిషి కనిపిస్తే చాలు ఈయనకి మాటలు ఎక్కువయ్యాయి అమ్మాయికి నా మనసులో అని మాట చెప్తున్నాను గతంలో నిన్న రకంగా బాధ పెట్టాను ఇప్పుడు మరో రకంగా బాధ పెట్టాను చాలా సార్లేండి భార్య భర్తకి చాకరీ చేయడం బాధ అనుకుంటే ఈ లోకంలో ఆడవాళ్ళు కాపరమే చేయలేరు అమ్మ చెప్పేది నిజమే నాన్న నువ్వు కళ్ళ ముందు ఉండడం వల్లే కదా నిన్ను చూసుకుని తను బ్రతుకుతోంది ఆడపిల్లని నేను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను ఇక తనకున్నది నువ్వేగా నాన్న ఉండు పళ్ళ రసం ఇస్తాను ఈవేళ మీరు రాలేదేమిటా అని అమ్మ ఎన్నిసార్లు అనుకుందో ఒకే ఊళ్ళో ఉన్నాం వారానికి ఒకసారన్నా వాళ్ళకి కనిపించకపోతే వాళ్ళు బాధపడరు 
ప్రపంచంలో నీ ఒక్కదానికే ఉన్నారు తల్లిదండ్రులు బాధపడటానికి అయినా అప్పటికీ మంచిలు అనిపించుకోవాలని ప్రతి వారం నీతో పాటు వస్తున్నావు ఒక తోకలాగా ఏదో ఈ వారం పార్టీ వచ్చింది సరదాగా వెళ్ళాం మంచి పిల్లల అల్లరి చేయొచ్చా వెళ్ళని పట్టుకోండి వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో గానీ వాళ్ళ తర్వాత గానీ ఒక అబ్బాయి పుట్టుండి ఎంత బాగుండి ఉన్నాడుగా ఎక్కడెక్కడ దాచావా క్యారింగ్ ఏడుగో నేనా ఇందుకు నువ్వు చాలా అదృష్టం ఎందుకని ఎందుకేంటి నీకు అబ్బాయి అన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నా అబ్బాయి లేడే ఏం చేద్దాం
తెలిగిన వచ్చిందండి ఇక్కడి నుంచి నైన్టాల్ నుంచి ఎవరో రఘునాథం గారట ఏదో ముఖ్యమైన విషయం ఉంది అర్జెంట్ గా రమ్మనిచ్చారు రఘునాథ మాస్టర్ ఎవరండి ఆయన నైనితాల్లో ఇంగ్లీష్ కన్వెంట్ ఒకటి ఉంది దానికి హెడ్ మాస్టర్ ఆయన చాలా కాలం ఎందుకు మర్చిపోయాను అర్జెంట్ గా రమ్మనిచ్చారు ఏమై ఉంటుంది అర్జెంట్ గా రమ్మని హెడ్ మాస్టర్ ఎందుకు టెలిగ్రామ్ ఇస్తారు స్టూడెంట్స్ కోసం అయి ఉంటుంది డొనేషన్స్ కోసం అయి ఉంటుంది నేను ఆఫీస్ కెళ్ళి ట్రంకాల్ చేసి మాట్లాడతాను వస్తాను బాయ్ ఏమండి బ్రీఫ్ కేస్ అరే మర్చిపోయాను ఇట్స్ నాట్ బ్రీఫ్ కేస్ ఇస్ గ్రీఫ్ కేస్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీ కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ని ఫోటో స్టార్ట్ చేశారా ఐల్ కాల్ ఫర్ యు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మీ ప్లాన్స్ రెడీ అయ్యాయి మిమ్మల్ని ఎండి గారు ఒకసారి కలవమన్నారు సారీ మిస్ లీలా నైన్ తాలూకే అర్జెంట్ కాల్ బుక్ చేయండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మీరు సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు హలో ఐమ్ శేఖర్ ఇతను మా కంపెనీ పార్ట్నర్ మంచి ఆర్కిటెక్ట్ శేఖర్ మీరు సినిమా కాంప్లెక్స్ కట్టాలనుకుంటున్నారు నా దగ్గర డిజైన్స్ అవి చూపెట్టాను నీ దగ్గర మీద డిజైన్స్ అవి చూపెట్టి ఆ ఎస్టిమేట్ వివరాలని చూడు ఓకే సార్ టుమారో హలో 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 నేను మాధవిని మాట్లాడుతున్నాను ఏమిటి రఘునాథ మాస్టర్ గారు ఫోన్ నెంబర్ కావాలా మీరు ఎవరండి మాట్లాడేది నేను మద్రాసు నుంచి శేఖర్ మాట్లాడుతున్నాను శేఖర్ అంటే రాజశేఖర్ గారేనా అండి అవునండి నా పేరు మాధవి బాబు నేను ఇక్కడ పోస్ట్ మాస్టర్నే నేనే మీకు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చింది మాస్టర్ గారు ఒక లెటర్ కూడా రాసి నా చేత పోస్ట్ చేయించారు అది మీకు అందిందా ఉత్తరం అండి ఉత్తరం ఏమి అందలేదండి టెలిగ్రామ్ మాత్రం అందింది అవును మాస్టర్ గారు నాకు టెలిగ్రామ్ ఎందుకు ఇచ్చారో మీరు ఏమని చెప్పగలరా చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి ఇంతకీ మీరు మాట్లాడేది రాజశేఖర్ గారేనా అవునండి మాస్టర్ గారు తెలిసిన రాజశేఖర్ అని మాట్లాడుతున్నాను ఇంతకీ సంగతి ఏమిటో చెప్పగలరా సంగతి ఏమిటంటేనండి మీరు నైన్ తాల్ వచ్చి మీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళమని మాస్టారు హలో 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 మాధవ్ గారు మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారు కాస్త గట్టిగా చెప్పండి సార్ ఏం వినపట్లేదు ఆయనకి వయసు అయిపోయింది బాబు ఇంకెన్నాళ్ళు బతకనని మీరు నైన్ తాల్ వచ్చి మీకు అన్న కొడుకుని తీసుకెళ్తే మంచిదని హలో 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 మాధవ్ గారు అసలు సంగతి ఏమిటో కాస్త అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్ మాస్టర్ గారు మీతో ఏం చెప్పారు నాతో ఏం చెప్పమన్నారు అయ్యా మాస్టర్ గారి దగ్గర ఇప్పుడు ఒక పసివాడు ఉంటున్నాడు ఆ పిల్లవాడి తల్లి చనిపోయే ముందు వాడిని మాస్టర్ గారికి అప్పగించి పోయింది ఎవరండి ఎవరు అప్పు చెప్పింది ఆ పిల్లవాడి తల్లి అదే బాబు జ్యోతి జ్యోతి ఏమిటండి అలా ఉన్నారే ఏం లేదు నైనిటాల్ ఫోన్ చేశారా ఫోన్ చేశాను అదే మాస్టర్ లైన్ లో రాలేకపోయారు ఎవరో మాధవాయట పోస్ట్ మాస్టర్ ఆయన మాట్లాడాడు ఇందు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఏమన్నాడండి ఏం లేదు అదే మాస్టర్ కొంట్లో బాగాలేదట ఆ ఇంకా ఏదో చెప్పాడు ఇంతలో లైట్ డిస్కరెక్ట్ అయ్యింది ఏదైనా డబ్బు అవసరమేమో పాపం పంపించలేకపోయారా లేదు డబ్బు విషయం కాదు కూడా మరేంటండి బా నాకు కొంచెం మనసు ఎందుకు కావాలి ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అని కొన్ని సమస్య ఒకటి ఎదురైంది మీ సమస్యల్లో కష్టాల్లో నేను పాలు పంచుకోకూడదా చెప్పండి 
నువ్వేం బాధపడ కొంచెం ఆఫీస్ సమస్య హలో నేనే ఇందుని నైనిటాల్ నుంచి మీకు లెటర్ వచ్చింది లేదండి ఇంకా చింపనే లేదు చదవమంటారా అక్కర్లేదు ఒక పని చేయి దాని అట్లాగే ఉంచు నేను సాయంత్రం ఆఫీస్ వచ్చాక చదువుతాను ఓకే హలో ఇందు పోని ఒక పని చేయి నేను ఫ్యూన్ పంపిస్తాను అతని చేతికి అలాగే బాబు శేఖర్ జ్యోతి ఎంతో ఉన్నతమైన మనిషి అందుకే ఆమెకు పుట్టిన బిడ్డను గురించి నీకేనాడూ తెలియకూడదనే అనుకుంది ఆ పసివాడు పుట్టినప్పుడు వాడి జన్మ రహస్యం తెలిసిన నాతో ఏమందో తెలుసా బాబు మాస్టరు ఈ బాబు గురించి శేఖరికి ఏనాటికీ తెలియకూడదు నా కారణంగా అతని బ్రతుకులో గాని అతని కుటుంబంలో గాని ఎలాంటి కలతలు రావని నేను శేఖరికి ఏనాడో మాట ఇచ్చాను ఈ బిడ్డ నా బ్రతుకి ఒక లక్ష్యం కావాలే గాని మరొకరి బ్రతుకి సమస్య కాకూడదు అంది ఆ నిశ్చయంతోనే ఆఖరి క్షణాల వరకు కష్టం సుఖం అన్నీ భరించి ఆ బిడ్డను పెంచుకుంది కానీ ఇప్పుడు ఆ పసివాడు ఒంటరి వాడై ఎవరికీ కాని వాడిలా నిర్జీవంగా దీనంగా శూన్యంలోకి చూస్తూ బ్రతుకుతున్నాడు నవ్వు ఏడుపు ఏమీ లేకుండా గంభీరంగా బ్రతుకుతున్న ఆ బిడ్డను చూస్తుంటే ఇంత చిన్న వయస్సులోనే బాల్యం అనేది వాడి విషయంలో ముగిసిపోయిందా అనిపిస్తుంది అందుకే ఆ పసివాణి నీ దగ్గరకు పంపాలని నిర్ణయించుకున్నాను కన్న మమకారంతో ఆ చిన్నారి బిడ్డను చేరదీస్తావనే నా ఆశ నేను చెప్పిన లెక్క పూర్తి చేసావా చూడండి ముందు నాలుగుని ఆరు పెట్టి ఏ బుజ్జి ఇది ఇక్కడ వ్రాసుకుంటుంటే నీ అల్లరేమిటే నిన్నే బుజ్జి ఇంతవరకు నాకు వెళ్తానో సరిపోయింది మీకేమిటి లేట్ అయింది ఆ సరే మీరు పైకి వెళ్ళి స్నానం చేయండి గీత బుజ్జి వదండి యావండి గీతకి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా లెక్కల బుర్రకి ఎక్కడం లేదు చేసిన తప్పే మళ్లీ చేస్తుంది అది అలాగే ఉంటే రేపు పరీక్షలో తప్పటం ఖాయం మంచి ట్యూషన్ పెట్టిద్దామండి మీరేమిటి ఇంకా బట్టలు కూడా మార్చుకోకుండా అలాగే కూర్చున్నారు లేవండి లేవండి ఇందు నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి దానికి పర్మిషన్ అడగాల చెప్పండి చెప్తే నీ మనసు కష్టపెట్టుకుంటావు ఏమిటంటది నా దగ్గర సంకోచిస్తారు ఎందుకండి నేనేం పరేదన్నా ప్లీజ్ చెప్పండి ఏమిటది గతంలో నాకు మరో స్త్రీతో సంబంధం ఉంది 
వేళాకోళని కూడా అలా మాట్లాడద్దు వేళాకోళం కాదు ఇది నిజం నిజమేంటి నాకు ఇంకో అమ్మాయితో పరిచయం ఉంది ఎవరమ్మే జ్యోతి ఒకప్పుడు నేను ఆఫీస్ పని మీద నైన్ టాల్ వెళ్ళాను కదా అక్కడ ఆమె పరిచయం అయింది అంటే గీత పుట్టబోయే ముందు సారీ ఏంటి మా పరిచయం ఒక మామూలు పరిచయంగానే ఉండిపోయి మా స్నేహం ఒక మామూలు స్నేహంగానే మిగిలిపోతుందని ఆశించాను కానీ అనుకోకుండా ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె కోరిక మీద ఒక రాత్రి నేను అక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది పప్పు ఉప్పు మంచి చెడ్డ ఆలోచించలేని ఒక బలహీనమైన క్షణంలో ఆమె ప్రోత్సాహంతో నేను ఎందుకు ఎందుకు నాకు అన్యాయం చేశారు కానీ ఎందుకు ఇది కావాలని చేసింది మాత్రం కాదు తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు అని కలుసుకోలేదు కనీసం ఉత్తరం కూడా వ్రాయలేదు మనసులో నుంచే కాదు ఆమెను జ్ఞాపకాల నుంచి కూడా చెప్పేశాను ఏమిటంతా ఒక కల్లా జరిగిపోయింది అన్నీ మీరు సమర్థించుకోవచ్చు కానీ నన్ను ఎలా మర్చిపోమంటారు నన్ను ఎలా సరిపెట్టుకోమంటారు ఎంతకీ ఆవిడ ఇప్పుడు ఏం కావాలంటుంది ఆవిడకేమీ అక్కర్లేదు ఎవరో అక్కర్లే ఆమె చనిపోయింది అయితే అయితే ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇదంతా మా ఇద్దరు పరిచయం వల్ల నాకు కొడుకు పుట్టాడు మీరు చెప్పేదంతా నిజమా చెప్పండి మీరు చెప్పేదంతా అబద్ధం అని చెప్పండి ఎప్పుడు ఆఫీసు పన్నెండు తిరిగేవాడు ఈ టైంలో నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావంటే పట్ట పగలే తొక్కలు పడుతున్నట్టే కమాన్ కమాన్ సడన్ సడన్ ఏమిటి రిసెప్షన్ ఏం లేదురా నీతో కాస్త పన్నెండు వచ్చాను మాట్లాడబోయే స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రతి వాడికి మాట్లాడే హక్కు ఉంది ఏమిటో చెప్పి నీ సమస్య ఏ ఆ పార్సల్ బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ విషయం తెలియదా చెప్పు ఒక ఫోన్ చేశానంటే టకాబన్ అయిపోతుంది 
ఇది ఆబ్వియస్ విషయం కాదురా నా పర్సనల్ విషయం నాకు ఎదిగే కొడుకుని చూసుకుంటుంటే ఉండే ఆనందం ఇంకా దేంట్లో లేదురా నిజంగా ఏ తండ్రి నాకు గర్వపడేది కొడుకుని చూసుకునేరా నీకు కూడా ఒక కొడుకుంటే తెలుస్తుందా అప్పుడు తెలుస్తుందా గర్వ ఏంటో ఆనందం ఏంటో ఎవడా మాట్లాడాలన్నా మరోసారి చెప్తాను తెలుగురా మేడం హలో ఏ శేఖర్ గారా ఆయన బ్రాంచ్ ఏజెంట్స్ మీటింగ్ లో ఉన్నారండి విషయం చెప్తే నోట్ చేసుకుని చెప్తాను చెప్పండి మీకు మెసేజ్ అలాగే రేపు మీకు ఎంతలే చేస్తాను మీరేం చెప్పక్కర్లేదు నేనేం వినక్కర్లేదు డ్రైవర్ అనవసరం తొందరపడుతున్నా బాబు ఇంటికి వస్తున్నా నాకు ఎప్పటి వరకు తెలియదు ఎందుకు అబద్ధం ఆడతారు అబద్ధం కదా నిజమే చెప్తాను నా మాట మీద నమ్మకం లేదా ఉండేది ఒకప్పుడు అది కదా ఎందుకు మాస్టర్ బాబు ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు కానీ బాబు వస్తున్నట్టుగా నాకు ఎంతవరకు తెలియదు ఇప్పుడు ఆ విషయం తెలిసింది గనక మీరు మరో విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి ఏమిటి ఆ కుర్రాడు ఇక్కడికి రావడానికి వీల్లేదు ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టడానికి నేను ఒప్పుకోను అమ్మగారు టాక్సీ కావాలా వద్దా అట్లే పోవా సారీ ఇంది బాబు ఎలాగో అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు ఒక రెండు రోజులు మన ఇంట్లో ఉంచుకుని పంపించారు రెండు రోజులే ఉంచుతారో రెండేళ్లే ఉంచుతారో నాకు అనవసరం ఆ కుర్రాడు ఈ ఇంట్లో ఉండే పక్షంలో నేను మాత్రం ఉండను ఇంది ఒట్టే చెప్తున్నా బాబుని వెంటనే పంపించాను మీ మీదే నాకు నమ్మకం పోయినప్పుడు మీ ఒట్టి మీద నాకేం నమ్మకం ఉంటుంది అదేమిటి నాకు ఏ సమస్య వచ్చిన అండగా నిలిచిన దానికి నాకే కష్టం వచ్చిన పాలు పంచుకునే దాన్ని నువ్వే ఇలా మాట్లాడితే చెప్పు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీరు చేసిన పనికి శిక్ష నేనెందుకు అనుభవించాలి అసలు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారు మీరేం చేసినా తలంచుకుని పడి ఉండడానికి నేనేం రాయని రప్పని కాను మనిషి నాకు మనసు ఉంటుంది నాకు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మీరు చేసిన ఘనకార్యానికి నేను ఎంత నరక అనుభవిస్తున్నాను మీకేం తెలుసు రేపు పిల్లలకి ఏమని చెప్తారు వాళ్ళకి ఎలా అర్థమైతే చెప్తారు చెప్పండి అర్థమయ్యేది నువ్వు చెప్పిన లెక్క చెప్పినట్లే చేశాను అయినా తక్కువ మార్కులే వచ్చాయి నేను ఏం చేయమంటావు చెప్పు రామమ్మి చూపిస్తాను రామమ్మి డాడీ నువ్వు ఎందుకు స్కూల్కి రాలేదు మిత్రం నడుచొచ్చేసావు నన్ను ఎత్తుకోండి ముద్దు పెట్టుకోండి ఇంట్లో వెళ్దా రండి గీత బుజ్జి ఇలా రండి ఏమిటి మమ్మీ రేపు మన ఇంటికి ఒక అబ్బాయి వస్తున్నాడు కొన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి ఎవరు మమ్మీ ఆ అబ్బాయి పేరు ఆ అబ్బాయికి మమ్మీ లేదమ్మా చచ్చిపోయింది అందుకే ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి మనకేమవుతాడు దూరపు చుట్టం మమ్మీ చిన్నబ్బాయా పెద్దబ్బాయా ఐదేళ్లు ఉంటాయమ్మా పేరు అసలే నాకు పరీక్షలు దగ్గరికి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అంత చిన్న పిల్లాడు మన ఇంటికి వస్తే నేను ఎలా చదువుకునేది మేమిద్దరూ ఏం చక్కగా ఆడుకుంటాం అవును మమ్మీ ఆ అబ్బాయికి మమ్మీ లేకపోతే డాడీ ఉంటాడుగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చుగా మాట్లాడమే మమ్మీ చెప్పు మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ ఆ బాబును వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంత చిన్న పిల్లాడిని వదిలేసిపోయాడా మా డాడీ అయితే అలా ఎప్పటికీ చేయడు కదా డాడీ 
गीता बुजी रंट पड़को गुड नाइट डैडी गुड नाइट डैडी गुड नाइट मामी इंदू थैंक्स यंदू को पहले लो सर चिपले नियन सर दी चप्पू कुंडी ना पहले लगे
చూసి మనసుపడ్డారు ఎంత వయసు ఉండేది మీ రావిడిగారి వాళ్ళలో పడ్డప్పుడు చెప్పండి మీకు పరిచయం ఉన్న రోజుల్లో ఎంత వయసు ఉండేది చెప్పడం ఇష్టం లేదా ఎవరి గురించి నువ్వు మాట్లాడేది అదే మీ నెంబర్ టూ గురించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఓహో అందంగా ఉండేదా అదే నాకంటే అందంగా ఉండేదా అని చెప్పలేనంత అందంగా ఉండేదా చెప్పండి ఎలా ఉండేదో ఎవరు అదే మీ నెంబర్ టూ ఎందుకు ఇలా హింసించంపుతావు హింసించేది మీరా నేనా కాపురంలో భార్యాభర్తల మధ్య రహస్యాలు ఉండకూడదు ఉంటే ఆ కాపురం ఒక అబద్ధమని నమ్ముకున్నదాన్ని పదేళ్లుగా మీరు ఆ విషయాన్ని రహస్యంగా ఉంచారంటే మన సంసారం ఒక అబద్ధం అన్నమాట కనీసం నేను చచ్చే వరకు ఆ రహస్యం బయట పెట్టకుండా ఉంటే బాగుండేది నాకు ఈ నరకం ఉండేది కాదు
रालीवाते कलवाल उड़ील <laughs> 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 बराबर <laughs> 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 चाल थैंक्स अंडी समय नक्षते नेमो ना मान मर्यादेवो हर्षवर्धन क्लबा मोदी सुबू 
చిలిపి మాటలు కాదు సుబ్బు ఇవి వలపు మాటలు రేపటి నుంచి నీ తలపు మాటలే ఇక ప్రతిరోజు అబ్బో నీ కవిత చెప్పడం కూడా వచ్చే సినిమాలో హీరో హీరోన్స్ ఇలాగే కవిత చెప్పుకుంటా తెలుసా నీకు ఆ గొర్రె ఎందుకు అలా అరుస్తుంది నా మాటలు నచ్చలేదా దానికి ఇష్టం లేదంటే మా నాన్న కూడా ఇష్టం లేనట్టే మీ నాన్న కూడా గొర్రెలాగా గవిడి గేదెలాగా ఉంటాడా మా నాన్న గవిడి గేదంటావాడు ఎవడన్నా ఇంటికి కుక్కని కాపలా పెట్టుకుంటాడు మీ నాన్న గొర్రెని పెట్టాడు లే సుబులు లే సుబులు సుబులు నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా అలా సిగ్గుతో చలివిడి ముద్దలా అయిపోకు నేనంటే నీకు లవేనా నా మాన మర్యాదలు రక్షించిన వీరుడు నువ్వు నువ్వంటే నాకు నువ్వంటే నాకు అయ్యో మా నాన్న వచ్చి టైం అయిపోయింది ఈ రోజు నువ్వు వెళ్ళిపో రేపు వచ్చి నాకు బోల్డ్ అంత కవిత చెప్పు నీకు లడ్డూలు జంతికలు అన్ని పెట్టేస్తాను నా లవ్వు ఫలించి నా కలలు నిజమయ్యాయి ఇదంతా మా గురుదేవుల గురుదేవుల ఆశీర్వాదం మీ సలహా పాటించానండి తంతే బూర్లు గంపలో పడ్డట్టు చక్కని చుక్క ఒళ్ళు పడ్డాను సార్ ఏమిటి అనుకున్నావు చలప సలహా అంటే చేయటి ఆనందం ఎక్కువ సైకిల్ గుద్దేశాను ఇదో స్వీట్ తీసుకోండి బాగుందోయ్ అవును ఆ అబ్బాయికి ఆస్తి అది ఉందా ఉన్నట్టుందండి ఇల్లు చక్కగా ఉంది మంచి ఛాన్స్ కొట్టేవయ్యా ఏదో మీద అయ్యా ఇంతకీ ఆ అమ్మాయికి అపస్వరం లాంటి అనదములు గాని ఆరున్నొక్క రాగం లాంటి తండ్రి గాని నేరేమిటి ఉన్నట్టండి ఓ దరిద్రుడు బాబు పోయినా బాబును పోతాడలేవయ్యా ఇలా నువ్వు శాపనార్థాలు పెడుతూ ఉండు ఏదో ఒక రోజున ఓ లారీ కింద పడి చస్తాడు మా బాగా అన్నారండి సరే గారి ఇంత కథ నడిపావు కదా ముద్దుగా అవి లాగించావా బిగినింగ్ అయినా లాగించేద్దాం అనుకున్నానండి అమ్మాయికి ఇష్టమే కానీ గమ్మత్ ఏమిటంటే ఆ ఇంట్లో ఓ గొర్రె పోతుంది నేను ఎప్పుడు ఆ అమ్మాయి మీద చేయడానికి ప్రయత్నించినా అది గవిడి గేదెలాగా అరుస్తోందండి వెళ్ళిపోతా అవును సార్ ఆ పిల్ల ఇల్లు ఎక్కడ అదేనండి గాంధీనగరం మొదటి వీధిలో ఎడం వైపు మూడు అయింది అంటే పచ్చగేట్ ఉంటుంది అదేనా అదేనండి రేపు ఆ పిల్లకి నాకు పెళ్ళి ఆ బాబు వేద వచ్చేస్తే ఆ ఇల్లు నాదే అవుతుందండి ఏదో మీ దయ వల్ల ఆ పిల్లకి నాకు పెళ్ళైపోయి ఆ బాబు వేదకి పక్షవాతం వచ్చి బాల్చి తన్నేస్తే చెట్టి బాబు ఏం సార్ అంత నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు ఇంకా గట్టిగా నొక్కి వక్కాణిస్తాం మళ్ళీ ఆ పిల్ల ఇంటికి వెళ్తావా తప్పకుండా వెడతాను నా కోసం ఆ ఇంటి ద్వారాలు ఎప్పుడూ తెరుచుకునే ఉంటాయి కానీ నేను మాత్రం ఆరు గంటల లోపు వెళ్ళను ఎందుకంటే ఆ బాబు చచ్చు చవట సన్యాసి వెధవ ఆరు గంటల నుంచి క్లబ్బులో పేకాడుతూ అర్ధరాత్రికి ఇంటికి చేరతాట ఆ టైంలో వెడితేనే ఆ పిల్లతో సరసాలాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది రుగారు ఈ విషయంలో మీరు నాకు చిన్న సలహా ఇవ్వాలి ఇస్తా ఇస్తారు కదా ఒకవేళ నేను ఆ పిల్లతో సరసాలాడుతుండగా ఆ జిడ్డు వెధవ దరిద్ర కొట్టు మొహం వేసుకుని గవిడి గేదెలాగా అరుస్తూ వచ్చాడనుకోండి ముందు వాడిని తిట్టడం మానే చిట్టి బాబు ఎలా మానేస్తానండి వాడు నా ప్రేమ పాలిట సైంధ ఊళ్ళాగా శనిలా శకున పక్షిలా అడ్డుపడుతున్నాడు వాడిని తిరితేనే మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది ఒకవేళ వాడు వస్తే నేనేం చేయాలి సార్ చెప్తా వాడి పడగ్గదిలో పట్టే మంత కింద దూరు తక్కిట తూంతా చదికిన తూంతా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గురువు గారు మీ మీద నాకు గౌరవం కొండంతగా పెరిగిపోయింది మీ సంగీతాన్ని నేనే నల్దికులా ప్రచారం చేస్తాను జై గురుదేవ సరిలేరు నీకెవ్వరు అరే చిట్టిగా నా సలహాలు విని నా కూతురినే వల్లో వేసుకుంటావురా చూస్తా ఏమిటి అలా నిలబడిపోయారు పిల్లలకి స్కూల్ టైం అవుతుంది ఆంటీ నీకు మా మమ్మీ తెలుసా తెలీదు అంకల్కి తెలుసంట సంతోషం అది కాదంటే మా మమ్మీ కూడా అలాంటి పువ్వుల పువ్వుల చీర కట్టుకునేది అందుకే నిన్ను చూస్తుంటే అచ్చ మా మమ్మీలాగే అనిపిస్తుంది 
నన్ను పనిచేసుకునివ్వా ఇందు అదేమిటే మాటా పలుకు లేకుండా అలా కూర్చుండిపోయావు ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఇప్పుడేనమ్మా ఇవాళ ఆదివారం కూడా కాదు పిల్లల్ని కూడా తీసుకురాకుండా వచ్చావు ఏదైనా పని మీద వచ్చావా లేదమ్మా నీ వాళ్ళకని చూస్తే ఏదో చెప్పాలనే వచ్చినట్టున్నావు ఏమిటమ్మా అది పిల్లలు కుంట్లో బాగలేదా లేకపోతే మీరిద్దరే ఏమన్నా గొడవ పడ్డారా అబ్బే అదే లేదమ్మా నేను చూడాలనిపించింది వచ్చాను అంతే నా దగ్గర దాస్తావెందుకే తల్లి దగ్గర కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి కూడా మొహమాట పడతావి నువ్వు ఊరికినే అనుమాన పడి అడుగుతున్నావు కానీ అంత కష్టపడే విషయం నాకే ఉంటుంది చక్కటి కాపురం చల్లని పిల్లలు ఏ లోటు లేదమ్మా నీ కూతురికి ఒకవేళ ఏదన్నా లోటున్నా దాన్ని ఆర్చేది తీర్చేది ఆ భగవంతుడు అక్కడ అనిపిస్తుంది వస్తానమ్మా ఏమిటో దీని ప్రవర్తన చిత్రంగా ఉంది హలో నేను మేడం సురేఖ అని మాట్లాడుతున్నాను ఎవరండి మేడం సురేఖ నమ్మేవట్రా నువ్వట్రా ఏంటో ఆయన పొద్దున నిద్రలేపావు ఏంటి సంగతి ఇవాళ సాయంకాలం నువ్వు సతీ సమేతంగా పార్టీకి వస్తున్నావు సారీ రా ఇవాళ పార్టీకి వచ్చే మూడులో లేనా మూడు లేదు నాలుగు లేదని ఉంటే నరుగుతాను ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ రోజు పార్టీకి వచ్చి తీరాలి చీకటి పడే వరకు పిల్లలతో కాలక్షేపం ఆ తర్వాత పెద్ద లోకాభిరామాయణం ఇది ప్రోగ్రాం లేదురా నా మాట విను నా మనసేం బాగలేదు ఇందు కూడా డల్గా నీ మూడు సరైన దారిలో పడ్డానికి చెల్లెమ్మ డల్నెస్ పోవడానికి ఖచ్చితంగా మీరు వచ్చి తీరాలి ఇంక నువ్వేం చెప్పినా విన్నావు అంతే ఏం మహానుభావా నువ్వు మూడులోకి వచ్చావా నేను ఇప్పుడు మూడులోకి రప్పించమంటావా సరదాలకి సరసాలకి ఆటలకి మా వంశం పెట్టింది పోయిరావు క్షణాల మీద నేను ఇప్పుడు ఇలా కొంచెం భరించలేదు ఏం చాలమ్మా బాగున్నావా ఓ నేను ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ అల్ రైట్ అమ్మా ఏమిటో మీరు వచ్చి చెప్పింది రావు గారు రమ్మని ఫోన్ చేశారు ఆ ఫోన్ పెట్టేలోగా మేమిద్దరం ఆయన పక్కన ఉన్నాం బాబీ అలా నిలబడిపోయేవి రామంటుంటే రా బాబీ హాయ్ బుజ్జీ ఇందాక నుంచి నువ్వు ఎక్కడ అని చూస్తున్నానమ్మా ఎవరే అబ్బాయి చాలా ముద్దుగా ఉన్నాడు ఎవరే అబ్బాయి అనే గారు ఎవరా అబ్బాయి ఎవరబ్బాయి అనే మాట్లాడవారా ఎవరా అబ్బాయి అంకే అతని పేరు బాబీ వాళ్ళ మమ్మీ చచ్చిపోయింది వాళ్ళ డాడీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు అందుకే మా ఇంటికి వచ్చి ఉంటున్నాడు ఎందుకు వాడిని అలా కొడతా అది నా ఇష్టం మా డాడీ వేసినవి పాడు చేస్తాను పీ చేస్తాను నీకెందుకు అది తప్పు మొక్కలు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది వాటిని కొడితే దేవుడు బాధపడతాడు ఆహా ఎవరు చెప్పారు మా మమ్మీ చెప్పింది మీ మమ్మీ చెప్తే నేనెందుకు వినాలి నేను ఇలా డాడీ డాడీ బాబా నేను డుంబు కొట్టేశాడు అదేమిటి బుజ్జి డుంబు కొట్టడం ఏమిటి వాడు ఎవరి జోలికి వెళ్ళే ముందు మొక్కల్ని కొట్టాడు ఆ తర్వాత బాబా నేను కొట్టాడు నీ చూసాను వాడికేం పూనింది ఇలాంటి కార్యక్రమం మొదలెట్టాడు రై డుంబు డుంబు ఏమి డాడీ ఏమిటా నువ్వు కనిపించిన మనుషుల్ని చెట్లను కొట్టేస్తున్నావట ఏమైంది నీకు నేను ఎవరిని కొట్టలేదు డాడీ నేను చెప్పానా వాడు ఎందుకు కొడతాడండి అంకే అబద్ధం చెప్తున్నాడు నా కళ్ళారా చూశాను బాబా నేను కరతో కొట్టేశాడు చూసి <laughs> 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 ఇంకా 
One minute, one minute. రఘునాథ మాస్టర్ 
హాబీ ఉద్యోగం చేయడం అలవాటు ఎక్కువగా మాట్లాడడం అది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను వారే మా మాస్టర్ గారు రండి పరిచయం చేస్తాను ఈయనే మాస్టర్ రఘునాథం గారు మా మాస్టర్ గారు మంచికి మమతకి మారిపోయారు నా సర్వస్వం కూడా వారే చూడు బాబు మా జ్యోతి తనకు నచ్చిన మనిషిని మరీ మెచ్చుకుంటుంది మీరు అంతగా పట్టించుకోకండి జ్యోతి ఎక్స్క్యూజ్ మై వన్ మినిట్ చూడు బాబు మా జ్యోతి పేరుకు తగ్గట్టు దీపం లాంటి పిల్ల మనసు లేని దేవుడు ఆమె తల్లిదండ్రుల్ని చిన్నతనంలోనే తీసుకుపోయాడు అప్పటి నుంచి నా దగ్గరే నా కన్నబిడ్డలా పెరుగుతుంది తన బాధను మర్చిపోవడానికి అందరితోనూ ఎప్పుడూ గలగలా మాట్లాడేస్తుంటుంది నిజంగా మా జ్యోతి మంచికి మమతకి మరో రూపం అనుకో బాబు హలో గుడ్ మార్నింగ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఏమిటి చేస్తున్నారు ఏముందండి డ్యూటీ చూడండి జీవితంలో డ్యూటీ ముఖ్యం కావాలి తప్ప జీవితమే డ్యూటీ అయిపోకూడదు ఏమిటి మీరు అనేది ఏముంది అందమైన కొత్త ప్రదేశానికి వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూడాలని లేదా చూడాలని ఉందనుకోండి కానీ నాకు చూపించే వాళ్ళు ఎవరు నేనున్నానుగా మీరా అవును మీరు మా గెస్ట్ నేను మీకు గైడ్ గా ఉండి అన్ని చూపిస్తాను పదండి చెప్తారు <laughs> ఆడపిల్లలిద్దరు పుడతారు కనుక అంటే నాకు ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు ఆడపిల్ల పుడతారన్నమాట పోనీలేండి నాకు ఆడపిల్ల అంటే చాలా ఇష్టం ఆహా మీ ఆడపిల్లలు అంటేనా పరాయి ఆడపిల్లలు అంటేనా ముచ్చటగా ఉండే ఆడపిల్ల అయింది వచ్చేస్తున్నాను ఉండండి అన్నిట్లోకి గొప్ప ఫోటో ఇది కాకపోతే దీన్ని గనక మీ ఆవిడ చూసిందంటే అయ్యగారి పని ఉపవాసమే
సాయంత్రం తన ఇంటికి భోజనాన్ని పిలిచిన జ్యోతి అక్కడికి వెళ్ళి నేను అనుకున్న పరిస్థితిలో ఊహించని విధంగా శారీరకంగా ఆమెకు దగ్గర అయ్యాను ఆ మన్నాడేదో తప్పు చేసినట్టుగా ఆమె ముందు తలదించుకున్నాను తప్పు మీది కాదు నాది జ్యోతి అవును వృత్తిరీత్యా వచ్చిన మీకు నేను తారసపడకపోతే తల ఉంచుకుని మీ పని చూసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు నేను మిమ్మల్ని కలిశాను కలిసి ఊరుకోక ప్రశాంతమైన కలంలో రాయి విసిరినట్టుగా నేను మిమ్మల్ని కదిపాను నవ్వించి కవ్వించి నేనే ముందడిగేశాను కనుక ఇది తప్పే అయితే అందుకో బాచురాల్ని నేనే ఏమీ చేయనక్కలేదు జరిగింది మర్చిపోయి మీరు ఎలా వచ్చారో అలాగే హాయిగా వెళ్ళిపోండి మీ భార్య బిడ్డలతో చల్లగా ఉండండి నేను జరిగింది ఒక తీయటి కలగా నా గుండెల్లో దాచుకుంటాను హాయిగా సాగిపోయే మీ సంసారానికి నేనే నాడు ఏ విధమైనా అడ్డు అవరోధం కాదు ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ కాలం గడుస్తున్న కొద్దిగా జ్ఞాపకం నా మనసులో నుంచి పూర్తిగా చిరిగిపోయింది ఎంతో హాయిగా నా భార్య బిడ్డలతో కాపురం చేసుకుంటున్న రోజులు అనుకోకుండా తప్పనిసరైన పరిస్థితుల్లో బాబీ మా జీవితంలో ప్రవేశించాడు అప్పటి నుంచి ఎంతో మారిపోయింది ఇల్లంతా నరకం అయిపోయింది ఇందుకు ఎంత నచ్చ చెప్పాలని ప్రయత్నం చేసినా వెళ్ళి మామూలు మనిషి కాలేకపోతుంది శేఖర్ ఆ కుర్రాడి కారణంగా నీ సంసారాన్ని నాశనం చేసుకోవటం మంచిది కాదురా అయినో అయినో పట్టుపాటు అనే చేయమంటావురా అట్లాంటి ఎక్కడి నుంచి నా మాట విని వాడిని ఏ బోర్డింగ్ స్కూల్ అనే చేర్పించి అసలు నేను నీతో మాట్లాడలే ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ చేశాను అబ్బా ఏం తక్కువ చేసావా నన్ను చూడడానికి ఇన్ని రోజులుగా రావడం కనీసం లడ్డూలు జంతికలు తినడానికి కూడా రాలేదు అన్ని బూజు పట్టిపోయే అది కాదు సబ్బు కాదు సుబ్బు మా మేనేజరు వాడో మొదరష్టం ఉండా కొడుకు వాడికి సంగీతం పిచ్చి 
ఆ పిచ్చితో వాడు చేయవలసిన పనులన్నీ నాణ్య తినబారేసి గంపల కొద్ది జతులు తినిపించేస్తున్నాను నా చేత అందుకే జంతువులు తినడానికి రాలేదా ఇదిగో ఈ లడ్డూ తిను వాడి చేతులు ఇదిపోను వాడి కాళ్ళు పడిపోను చేతులు కాళ్ళే కాదు పక్షవాతం వచ్చి మూలపడాలి వాడి సంగతి మనకెందుకు కానీ ఏది ఇంకోటి ఇది కాదు తీయండి ఇది కాదు మరి అవన్నీ సోఫా వెనకాలే అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళొద్దు తలుపు దూరమని మా గురువు సలహా ఇంతసేపటిగా తలుపు తీయడం పూలు పెట్టుకునే లేట్ అయింది నాన్న అయినా నువ్వు వాళ్ళు తొందరగా వచ్చేసుకో అవును ఏమిటో మొగ్గొంతు వినిపించి మొగ్గొంతు కాదు నాన్న నువ్వు గొరిపతి తీసుకొచ్చావు కదా అది అంటుంది నాన్న నాన్న నువ్వు వాళ్ళు తొందరగా వచ్చేసావుగా నాకు ఇవాళ సంగీత నేర్పా జంతికలు లడ్డూలు ఇక్కడ పడి ఉన్నాయి ఏమిటి నీకోసం నువ్వు తింటా అని నా కోసం అయితే ఈ సోఫాలు ఎందుకు పడి ఉంటాయి నేను తినేటప్పుడు పడి ఉంటాయి నాన్న నువ్వు ఇది తిను నువ్వెప్పుడైనా కాళ్ళు కడుక్కుంటే బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళావా ముందెళ్ళి కాళ్ళు కడుకో కాళ్ళు కడుక్కుంటా నీ పని సరీ నా పని సరా నీ పని సరి ఏమిటలా నడుస్తున్నారు స్టైల్ మార్చారా లేదు బాత్రూమ్ లో కాలు జరిపడ్డాను నిన్న గమ్మత్తయిందండి మా పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళావా వాళ్ళు అన్న రాలా ఎందుకు రాలేదండి అదే చెప్పబోతున్నాను అన్ని సెటప్ చేసుకుని క్లైమాక్స్ లో ఉండగా తలుపు దబదబా బాధాడు మీరు చెప్పినట్టు మంచం కింద దూరదామని ట్రై చేశాను మరి ఎందుకు దూరలా నీకేమ రోగం ఆ పెళ్ళి అవుతుందని బట్టల మీద వాళ్ళతో వచ్చింది వాడు దేవంతక ముండా కొడుకండి తీరువా తలుపు తెరిచి చూసేటప్పటికి ఆ దగుల్ బాజీ గాడు మంచం కింద చూస్తున్నాడు మీరు చెప్పినట్టు మంచం కిందే ఉంటే వాడికి దొరికిపోయి చచ్చేవాడిని ఇదే అదననుకుని అడాయించి నడ్డి తిరిగేటట్టు ఒకటే తను తనే అబ్బా మీరు అబ్బా అంటారే బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ పొరపాటే చేశాను గురువుగారు మిమ్మల్ని తలుచుకుని తను ఉంటే గడ్డి కొడుకు బాల్చి తనేసి ఉండేవాడు బాబు చిట్టు బాబు తిట్టకనైనా అవును ఈ సైడ్ ఎక్కడ దాక్కుంటావు ఏమోనండి చెప్పలేము అవసరానికి ఎక్కడో అక్కడ వాడికి దొరకటం మాత్రం కల్లో వార్త మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి గాని హరిహర రుద్రాదులకు కూడా దొరకను మమ్మీ నాకు మళ్ళీ ఈ లెక్క రావడం లేదు సరిగ్గా చెప్పు మమ్మీ గీత నీ లెక్కలతో నన్ను విసిగించుకో నా మనసు ఏం బాగాలేదు ప్లీజ్ మమ్మీ చెప్పు మమ్మీ ప్లీజ్ ఏమిటో ఈ మమ్మీ అడిగితే చెప్పదు లెక్కలో ఫెయిల్ అయితే నన్ను తిడుతుంది గీత ఆ లెక్క నేను చెప్పనా ఏంటి నీకు లెక్క నచ్చా ఓ వచ్చు అయితే మరి వచ్చి చెప్పు లెక్కలు బాగా వచ్చనమాట ఓ వచ్చు కానీ తెలుగే సరిగా రాదు ఇదిగో వెరీ గుడ్ గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ బాబీ నువ్వు ఇక్కడే చదువుకోవచ్చుగా ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళోనా అవును కానీ ఆంటీని అడగాలిగా మా మమ్మీ కాదంటు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఆంటీ నాతో మాట్లాడదుగా 
బాబీ మా మమ్మీకి నువ్వంటే సిగ్గు అనుకుంటా అవునవును సిగ్గుపడి నీతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదు నాకు సిగ్గులేదుగా అందుకే నీతో మాట్లాడుతున్నాను అరే చంద్రరావు గారు బిల్డింగ్ డిజైన్స్ ఇంకా పెండింగ్ లో ఉన్నాయన్నా మేనేజర్ నిజమైన శేఖర్ ఎస్ మిస్టర్ శేఖర్ వాటి విషయం ఒక వారం లోగా ఫినిష్ చేయాలి ఇప్పటికే ఆయన దగ్గర నుంచి రెండు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి ఇంకా పెండింగ్ లో పెడితే ఎలా ఐఎమ్ సారీ సార్ మిస్టర్ శేఖర్ ఎప్పటి పనులు అప్పుడు పూర్తి చేసేవాడు ఏమైంది నీకు ఈ మధ్య ఈ మధ్య కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి మిస్టర్ శేఖర్ వ్యక్తిగత విషయాలు వృత్తిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు ఏమంటావు కరెక్ట్ సార్ నైట్ అంతా వర్క్ చేసి మార్నింగ్ ఇస్తాను సార్ ఆల్ రైట్ వెరీ సారీ ఫర్ ద డిలే ఓకే థ్యాంక్ యూ నిద్ర మాత్రలు మింగుతూ నీ ఇంట్లో నువ్వు పరాధానంలో ఎంతకాలం ఉంటావు ఎవరికీ మనిషి అంత లేకుండా ఇలా ఎంతకాలం పడి ఉంటావు బిడ్డల ముఖాల్లో చిన్న నువ్వు చూసి ఎంతకాలం ఎంత నువ్వే చెప్పు నేను చేసిన తప్పు నొప్పు ఉన్నాను నన్ను క్షమించమని ప్రాధ్య పట్టాను అయినా ఇంకా నువ్వు నన్ను సాధించాలని ప్రయత్నం చేయడం మంచిది కాదు ఇది నీకు ధర్మం కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది గతాన్ని మర్చిపో నువ్వు మళ్ళీ మామూలు మనిషిలా కడకలాడుతూ కనిపించవు ప్లీజ్ ఎంత మర్చిపోమంటారా అలాగే మర్చిపోతాను కానీ నేను ఒక విషయం చెప్తాను అది విని మీరు మర్చిపోవాలి చెప్పు ఎంతో కాలం నుంచి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అవసరం లేక అవకాశం రాక చెప్పలేదు నేను కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో ఒక అతనితో నాకు సంబంధం ఉండేది నేను అతన్ని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను కానీ పరిస్థితులు నన్ను మిమ్మల్ని కలిపాయి ఇంతకాలం నా మనసులో దాచుకున్న మాట చెప్పాను ఇప్పుడు నాకు తేలిగ్గా ఉంది ఈ రోజు నుంచి నా గతాన్ని మీరు మీ గతాన్ని నేను మర్చిపోయి కొత్త దంపతుల్లాగా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిద్దాం మనశ్శాంతిగా ఉందాం ఏమంటారు సమాధానం చెప్పకుండా వచ్చేసారే ఏ నిద్ర పట్టడం లేదా నేను ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పినందుకే మీరు సిగరెట్ల మీద సిగరెట్లు కాలుస్తూ జుట్టు పీక్కుంటున్నారే మీరు నాకు తెలియకుండా నన్ను మోసం చేసి మరొక ఆడదాంతో సంబంధం పెట్టుకుని దానికి పుట్టిన కొడుకును తీసుకొచ్చి నా కళ్ళ ముందే నా ఇంట్లోనే పెడితే నేను ఎలా తట్టుకోగలను అంటే మీ మగాళ్ళు ఏం చేసినా మేము చేతులు కట్టుకుని నోరు మూసుకుని కాపురం చేయాలి కానీ మేమేదన్నా ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే మీరు భరించలేరు ఇదెక్కడ న్యాయమండి భగవంతుడు మీకొక మనసు మాకొక మనసు ఇవ్వలేదండి అందరికీ సమానంగానే ఇచ్చాడు మేము కష్టపడి సంపాదించి మీకోసం మేడలు కట్టించాం ఏసీ రూములు పెట్టించాం అందుకని మేము ఏం చేసినా మీరు పడుండాలి అంటారు మీ మగాళ్ళు అదేనా మీ సమాధానం అంతేనా ఎవరికి కావాలండి ఈ బోర్డు మెడలు ఈ ఏసి రూములు మీరే అనుభవించండి ప్రపంచంలో ఏ ఆడది భరించలేని నిర్వాహకం చేసి పైగా అది మర్చిపోయి మీతో సంతోషంగా సుఖంగా నవ్వుతూ బ్రతకమంటారా అది జరగని పని గుడ్ నైట్ శ్రీ రఘునాథ మాస్టర్ గారికి బాబీ నమస్కరించి వ్రాయు నది నేను ఇక్కడ కులాసాగా ఉన్నాను డాడీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఉత్తరాలు వచ్చినా వచ్చినా కాదు వచ్చిన వాణి వ్రాయాలి 
ఆయన గురించి సంగతులు ఏమైనా తెలిసాయా ఇక్కడ అంకుల్ ఆంటీ నన్ను బాగా చూస్తున్నారు కానీ ఆంటీ కొంచెం సిగ్గుపడుతుంది బాబన్నాయ్ బాబన్నాయ్ ఈ బొమ్మ ఎవరు గీశారు నేనే ఈ బొమ్మలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఇది మీ డాడీ ఇది మీ మమ్మీ ఇది బుజ్జి ఇది గీత మరి మా మమ్మీకి జల్లేదేమిటి వెనకాల ఉంటుందిగా కరెక్ట్ కరెక్ట్ మరి నువ్వెక్కడ ఉన్నావు ఇక్కడే ఉన్నానుగా అది కాదు బాబన్నాయ్ ఈ బొమ్మలో నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నేనా నేను నా బొమ్మ కూడా వెయ్యమంటావా వెయ్యి అందరం కలిసే ఉండాలి అయ్యయ్యో మర్చిపోయాను రేపు మా మమ్మీ బర్త్డే మమ్మీకి గాజులు తెచ్చేవాళ్ళి బాబన్నయ్య మా మమ్మీకి నువ్వేమిస్తావు చెప్తా తయారు <laughs> ఎంత బాగుందో చూడు బాగుంది కానీ స్కూల్కి వెళ్ళండి బాబీ ఈ బాక్స్ నువ్వు తయారు చేసావా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది నాతో సరిగా మాట్లాడటం లేదు నా ప్రజెంటేషన్ కూడా తీసుకోలేదు మరి నేనంటే కోపమా లేదు బాబు అంటే భక్తే అంత పైకి అలా కనిపిస్తుంది కానీ మనసులో నువ్వు అంటే ఎంతో ఇష్టం నాతో అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది బాబు చాలా మంచివాడు వెరీ వెరీ గుడ్ బాయ్ నిజంగానే అంకుల్
మీ కొడుకు నా ఇంట్లోంచి తీసుకెళ్ళిపోండి మరొకసారి అలా పిలిస్తే ఊరుకునేది లేదు నాకు చెప్తేగా తెలియడానికి ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగిలినా కూడా నీ తెలియదా అనవసరంగా పిల్లల ముందు అరవకండి నీ కన్నబిడ్డ కదా నీకే ఇంత నిర్లక్ష్యం పోనీ అలాగే అనుకోండి ఎవరు చేసిన పాపం వాళ్లే అనుభవించచ్చుగా ఇతరుల నెత్తి మీద ఎందుకు రుద్దటం సిగ్గుపడాల్సిన పని చేసింది మీరానేనా వేలెత్తి నన్ను చూపించేటప్పుడు మిగిలిన వేళ్ళని మిమ్మల్ని చూపిస్తున్నాయనేది మర్చిపోకండి అయితే అయితే పసిబిడ్డ పేక పిసుకు చంపేయమంటావా లేకపోతే ఉరి చూసామంటావా ఏం చెప్పుటా చూపా బాబు జాగ్రత్త పడతా జాగ్రత్త రానన్నారా ఎన్నాళ్ళైంది నాన్న నిన్ను చూసి మీరు శేఖర్ బాబు అనుకుంటాను అవునండి మీరు నేనే బాబు మీతో ఫోన్ లో మాట్లాడి పోస్ట్ మాస్టర్ మీరేనా చాలా సంతోషం ఎప్పుడు వచ్చారు బాబు ఈ ఉదయం వచ్చానండి బాబుని కాన్వెంట్ లో చేర్పించాలనుకుంటున్నాను ప్రిన్సిపల్ గారితో పర్సనల్ మాట్లాడదాం వచ్చా చాలా సంతోషం బాబు అంకుల్ మా మాస్టర్ తాతయ్య ఎక్కడ తాతయ్య తాతయ్య ఏమిటండి మాస్టర్ ఊళ్ళో లేరా లేరు బాబు ఆయన ఈ మధ్య గుండి పోటుతో చనిపోయారు చచ్చిపోయింది మా తాతయ్య కూడా చచ్చిపోయాడు మా డాడీ కనిపిస్తాడు లేదు అంకుల్ నాకు ఈ స్కూల్ లో సీటు దొరుకుతుందా దొరుకుతుంది బాబు అయితే నేను ఇక్కడే ఉండిపోవాలా అవును బాబు అదిగో అదే హాస్టల్ బిల్డింగ్ ఉండాలి స్కూల్ రీఓపెన్ చేశాక ఆఫీస్ కి లెటర్ రాస్తే అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ పంపిస్తాం అలాగే బాబు ప్రిన్సిపల్ గారు నమస్తే చెప్పు నమస్తే ఏం బాబు శ్రద్ధగా చదువుతావు కదా బాగా చదువుకుంటా అని చెప్పు సిగ్గు వస్తామండి అలాగే అలా థ్యాంక్స్ 
बुज्जी पल्लु तोम कुंटुं तुंडी गीता तालुपु कुंटुं तुंडी ए बुज्जी तलपे गंटाइन दी बाथरूम लाकी दूरी बैठी करावे आरुष्ट्रा विंद को मोपाय ने पल दांत जो किबा ए गीता ये वटा मित्र गड़वा चोर मामे गंटाइन जी बाथरूम लाकू कुंटुं दी बुज्जी नियाला रापित वर्गा ब्रश्चेस कुंड्रा ये वाला मेरे तरो नादेगरी
మరి <laughs> 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 మా నాన్న మన పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోతే కన్న కూతురు కోసం నా కాళ్ళు కడిగి మరీ కన్యాదానం అడిగితే కదా మీ నాన్న కాదనడానికి నా విశ్వరూపం చూపించి మీ నాన్నని గజగజలా ఆడించేస్తాను నా పేరు చెప్తేనే సింహ స్వప్నం అయిపోవాలి ఎక్కడ పనిచేస్తున్నాడు మీ నాన్న మున్సిపాలిటీలోనా అయ్యో కాదు బిల్డింగ్ కడతారే అక్కడ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాడు పేరు చెప్తా ఆ మంచం కిందే ఉండుంటాడు వాణ్ణి పిలక పట్టుకు బయటికి లాక్కొచ్చి నా సరిగమలతో వాణ్ణి ఆదితాలంలో పొడుస్తా కథలకే తల్లి చూస్తే చంపేస్తాడు ఇప్పుడు నీకు మళ్ళీనే పారిపోవాలి నా పాఠాలు విని నా కొంపకే సంగీతం పాడతావా నా రాగాలు నా కూతురికి అప్పచెబుతావా నిన్ను తప్పు మన్నించండి గురుదేవా దీనికి నీకు శిక్ష ఏమిటో తెలుసా పిన్నవించండి గురుదేవా చెప్పండి వెంటనే దీని మెళ్ళ మూడు ముళ్ళు వేయి 
భర్త అవిటివాడైనా అప్రయోజకుడైనా తాగుపోతేనా ఆడది భరించగలదు సహించగలదు కానీ తనకే చెందవలసిన అతని మనసులో అతని ప్రేమలో మరొక దానికి భాగం పంచితే మాత్రం సహించదు క్షమించదు గుర్తుంచుకోండి అతనికి డబ్బిచ్చి పంపించే ఇప్పుడే వస్తాను బాబు ఎంత బాబు ఏడు రూపాయలమ్మా ఏమైందమ్మా అమ్మాయి గారికి ఏమైతే నీకు ఎందుకు డబ్బులు తీసుకుపో ఇందు ఏం జరిగింది తల్లి నేనేం వదిలొచ్చేసానమ్మా వదిలొచ్చేసావా అసలు ఏం జరిగింది అమ్మా నువ్వే నాకు సహాయం చేయాలి తెచ్చిందండి నేను కాకపోతే ఇంకెవరు సహాయం చేస్తారమ్మా అసలు మీ ఇద్దరు గొడవ ఎందుకు వచ్చింది మగవాడికి తప్పు చేసే అర్హత ఆడదానికి వాటిని భరించి సరిదిద్దుకునే గుణం ఆ భగవంతుడే ఇచ్చాడు లోకంలో నీ భర్త ఒక్కడే తప్పు చేశాడు అనుకుంటున్నావా పెచ్చిదాన నూటికి తొంభై మంది మగాళ్ళింతి వాళ్ల భార్యలందరూ నీలాగా వీధిని పడితే దేశంలో ఇన్ని సంసారాలు చల్లగా ఉండేవా చూడమ్మా ఇందు స్నేహమైనా దాంపత్యమైనా ఒకరినొకరు క్షమించుకోగలిగితేనే కలకాలం కళకళలాడుతుండేది అయినా కావాలని చేయాలని ఎప్పరూ తప్పు చేయరమ్మా దాని వెనుక వాళ్ళు చెప్పుకోలేనివి మనకు అర్థం కానివి ఎన్నో కారణాలుంటాయి పైగా ఆ తప్పు కారణమైన అమ్మాయి చనిపోయిందంటున్నావు అంటే నీ సంసారానికి అపకారం ఏం లేనట్టేగా ఇందు ఒక మాట అడుగుతాను చెప్పవే ఇన్నేళ్ల మీ సంసారంలో అతన్ని ఎప్పుడైనా బాధ పెట్టాడా ఎప్పుడైనా అన్యాయంగా ప్రవర్తించాడా లేదే నిన్ను నీ పిల్లల్ని బానే చూసుకుంటున్నాడు కదే నీ భర్త మంచివాడు అనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏం కావాలి చెప్పు నువ్వెంత కాదనుకున్నా ఆ పిల్లాడిని కొడుకు కాకుండా పోడు పైగా ఆ బంధం తెంచుకుంటే తెగిపోయేది కూడా కాదు ఒక పసివాడి కారణంగా బంగారం లాంటి భర్తని స్వర్గం లాంటి సంసారాన్ని నాశనం చేసుకోవడం తెలివి తక్కువ పని పైగా ఆ పిల్లాడిని ఆయన కళ్ళ ముందు నుంచి అయితే పంపించేయగలవు గాని అల్లుడు గారి మనసులోంచి చెరిపేయలేవుగా నీకు ఎలాగూ మగపిల్లలు లేరు ఇద్దరు ఆడపిల్లలే వాళ్ళిద్దరితో పాటి వీడు ఉంటాడు సర్దుకుపోవాలమ్మా నీ ఇష్ట ప్రకారమే అతనికి విడాకులు ఇచ్చి నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో కన్నబిడ్డవు నువ్వు మాకు బరువు అవుతావా కాకపోతే అతను దర్జాగా మరో పిల్లని పెళ్లి చేసుకుంటాడు హాయిగా సంసారం చేసుకుంటాడు మరి నీకు కూడా మేము ఒక సంబంధం చూస్తాం పెళ్లి చేసుకోగలవా ఈ దేశంలో ఆడది మగాడంత తేలిగ్గా మరో పెళ్లి చేసుకోలేదమ్మా అంతదాకా ఎందుకు అదుగో ఆ మంచంలో పడున్నాడే మీ నాన్న ఆయనేం తక్కువాడనుకుంటున్నావా నీకు తెలియదే ఒకప్పుడు మీ నాన్న చేసిన తప్పుడు పనులకు నేను ఆయన వదిలేసి ఉంటే నీకు పెళ్లయ్యేదా మొగుడు వదిలేసిన దాని కూతురన్ని నెవరూ చేసుకునేవాళ్ళు కాదు రేపు నీ పిల్లలకు అదే పరిస్థితి వస్తే ఏం చేస్తావే
వీళ్ళకి నాన్న అని పిలుపు లేకుండా చేయడం కంటే ఆ పసివాడికి అమ్మ అని పిలుపుని అందచేయడం గొప్ప విషయమమ్మా కాస్త పెద్ద మనసుతో నువ్వు ఆలోచిస్తే ఇది చాలా చిన్న విషయం ఆ పిల్లాడు అనాథనుకో అమ్మ మనసున్న ఆడదానిగా వాణ్ణి నీ హక్కుని చేర్చుకోవచ్చు అయ్యగారు లేరమ్మా బాబిని తీసుకుని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళారు చేసుకోవడానికి పోస్ట్మెన్ మాధవయ్య వస్తాడు నేను అతను ఫోన్ చేసి ముందే చెప్పాను నీకేం భయం లేదు నేను ఇలా పంపిస్తున్నదో నా మనసు చాలా బాధగా ఉంది కానీ ఏం చేయని చెప్పు నా పరిస్థితి చెప్పిన నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఆ భగవంతు నేను చల్లగా This is the last and final call for all the passengers traveling to Delhi by IAC flight 181. Time out undi, ne veltanu. Meeru nannu marchi poruga. Marchi poru pap. No one nannu marchi. ఎప్పటికీ మర్చిపోను మీరు మీరు మా డాడీయే కదా నేను వెళ్తాను కీర్తిని పుచ్చిని అడిగానని చెప్పండి పెట్టుకోవద్దని చెప్పండి మిమ్మల్ని ఒకసారి డాడీ అని పిలుస్తాను Ha 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 ha! 